Hi dear students, welcome to another class of mathematics. Now, we plus one in the exam oriented aichola focus area revision class le kaana revision class ke lana mulo korai divasa galai thamulo na pati onde dikhanda thod. Adile kadiya class ke galai thamulo physics, chemistry, maths subject ke galai thoda onna amata chapter thamulo revision aitu kadiyu. Adhe parathane thamulo adile फिजिक्स ने सेकंड चैप्टर इन्दले नमलो स्टार्ट ही दो इन्दले नमक डिस्कस ये आनो लोग कारण तो चले मैथ्स ले सेकंड चैप्टर आना मैथ्स ले सेकंड चैप्टर दैट मींस रिलेशन एंड फंक्शन से नो बराई ना चैप्टर आना नमक इन्दले डिस्कस ये आनो ओके बाकी नमलो सेट्स नो बराई नो रिचैप्टर नमलो ल ओके कई जगह से डिस्कस इधर ना लारे उम क्रिटिकल आई पढ़ी चीज़ रहना उन्होंने लाना जाना एक्सपेक्ट ही ना द ओके आदि इन्द्र कुछ जो क्वेश्चन सुम एक्स्ट्रा इन लोग वर्कआउट है दो किन डाउन ऐल कार्यों में टाइगर ने टफ आई टला कॉन्सेप्ट लोग नहीं ला ओके सिंपल आई टला कार्यों लाने लोग तो दिल इनी सेकंड चैप्टर ना रिटी समसारी के ना समय तो रिलेशन एंड फंक्शन ना तो बारे इन्हें शरीक का नम्बर ओन्ना मत चैप्टर ने उरी तरह तीलों ला कंडीनेशन आना डायरेक्ट कंडीनेशन ना तो बारे यंबर चूले के लो ओके रिलेशन आम आंशा कंबटिल वांगरे इंटरेस्टिंग आई चला वांगरे रसगरे वाई चला � इधर ले चरिया चले कॉन्सेप्ट चला इधर ला आइडियास इंड कंफ्यूशन आका वो ना चले आइडियास इंड पक्षे फोकस एरिया संबंधी चोट तो ला नम्बर चैप्टर ले ये फोकस एरिया इन्हों बारे युम्ब कार्यों में इट कंडन्ड वाला रे कोरोवा ओके कोरोच्चे कार्यों लो मात्रा माना रिलेशन एंड फंक्शन अंदो बारे अब फोकस एरिया ले डिस्कस ही ना कंटेंट के लोग अलग उन्होंने चलो उन्होंने 2.3 सेक्शन 2.3 रिलेशंस आन अदा तो रिलेशंस ए कंप्लीट क्या रिलेशंस ए कंप्लीट रेंडा मतलब तो सम ऑफ़ फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स 2.4.1 ना अदा ये तो फंक्शन अंदर पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इन्हें इधर टिल्ला इंग्लोड आई टिल्ला शाम कुमार गुड इवनिंग ओके फंक्शन अंदर पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इन्हें ले इंग्लोड आई टिल्ला अदे पहले तो ने फंक्शन डे ऑल्ज़ब्रा डिस्कस ये इन्हें डे लास्ट सेशन 2.4.2 अदुम इंग्लोड आला पगरम जस्ट ग्राफ मात्रे इंग्लोड से इधर चलो फोकस एरिया ले रंडे रंडे टॉपिक को मात्रा माना फोकस एरिया इंग्लोड आई इट चला द ओके अब अदुन डे ने वाला रे एलुप्पत तेली पढ़ी चुतोर का वन्ना फुल मार्क वांगा वन्ना फोकस एरिया � so, नमक चैप्टर ने डिस्कस ही दो काम इन्दर आना नमक चैप्टर ले कंटेंट के लिए तो क्या पढ़ी क्या नहीं लगा नल्ला कार्य आदम कार्टेशन प्रोडक्ट इन्दर बारे इन्दर कॉन्सेप्ट इन्दर आये रहूँ नमक चैप्टर ले अदू फोकस एरिया लिंगलोड़ा डालला शेरी ओके आदम उनके बिट्टू रेंडा मत्ता कॉन्सेप्ट एंड आयर नंदे रिलेशन से नंबर इन्दर एक कॉन्सेप्ट है ना आ रिलेशन नंबर इन्दर एक कॉन्सेप्ट ने बेसे दोन ना ना नमक किन्ना समसारी का नहीं लगता ये नेता पढ़ने बोलते हैं ना वहाँ के इंटरेस्टिंग आई चला एक कॉन्सेप्ट आने शरीक रिलेशन इन्दु बारे इन्दर कॉन्सेप्ट ओके उरे आई डी उल्लाद कुटल नंगिल वरे निंगल का मनसे लाकाम बटन में रूबत तिले के यान कारिंगलो पारण्य दरा ओके कारिंगलो मनसे लाकाम बटन में रूबत तिले के यान दो प्रेसेंट ही � तो ये बंदों बट्टे बोलने रखे एसेंशियल हैं, ओके, नौ काम के इन दो क्या नाम के डिस्कस ये आने लगा ना लगा, आदि लोग ना हम तो दे, सुधी क्या, रिलेशन अंदो पर इनका कॉन्सेप्ट, इन दा ना रिलेशन, नम्बर रेंड सेट्टी कल रखा आना ना विचार क्या, उदाहरण देने, ए इन दो पर ये ना पुरी सेट्टी � ओके ये एक सेट चढ़ता हो मट्टे एक सेट चढ़ता हो बी इन द बारे इन द सेट ये सेट चल रहा था वन एंड टू एंड फोर एंड आधे बोले तो ने फाइव एंड सिक्स एंड इंगेन एक सेट में यान कंसर्डर चाहिए दो इन द विजय रिक्या अब ए इन द बारे इन द सेट चुन्द बी इन द बारे इन द सेट चुन्द ई रंड सेट्टेगल के डेले नारकता वन्ना डिफरेंट ऑपरेशंस हैं नमल अंदी ये देखेंडे वन्ना हमारे चैप्टर ले नमल कृत्य माई पढ़ी चेट इंडे यूनियन इंडे इंटरसेक्शन इंडे डिफरेंस ओके इंडे अरिया ओके ई इनी आदिने कल उबेरी आई थे नेंगल के ई सेट्टी लड़ला एलिमेंट्स हूँ ई सेट्टी लड़ला एलि� Indonesia 
ഒരു സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റും മറ്റൊരു സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റിലേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബന്ധം അല്ലെ ബന്ധം നർത്തത്തിലാണ് റിലേഷൻ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മീനിങ് ഓക്കെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റും മറ്റൊരു സെറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ബന്ധത്തിന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ ബന്ധത്തിന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയാം ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് അതായത് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഒരു സിക്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും എലവൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സും ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനെയാണ് നമുക്ക് റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി റിലേഷൻ പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ ഒന്ന് ഈ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഈ സെറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെറ്റിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് ബന്ധമാണ് റിലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റിലേഷൻ കൃത്യമായ ഓർഡർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം റിലേഷന് കൃത്യമായ ഓർഡർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബന്ധം തന്നെ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ബന്ധം തന്നെ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ചില ബന്ധങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ പറയുമ്പോൾ ചില ബന്ധം പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും പറയാൻ പറ്റും അതേ ബന്ധം തിരിച്ചും പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ പറയാണ് ഇത് എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അവൻ തിരിച്ചും പറയും ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അതായത് ആ റിലേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് എന്നാൽ പല റിലേഷൻസും വൺ വേ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഞാന് നിങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയും എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വേർഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ നേരം വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ പറയാ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഞാനെന്ന് പറയോ അങ്ങനെ അല്ല പറയാ പകരം ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അവ ചില കണക്ഷൻസ് അങ്ങനെയാണ് വൺ വേ ആയിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങളുടെ കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന കണക്ഷൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചർ എന്നായിരിക്കും കണക്ഷൻ പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് വേറെ കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായ ഓർഡർ പറയണം കണക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൃത്യമായ ഓർഡർ പറയണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ കണക്ഷനിൽ എല്ലാവരും കണക്റ്റഡ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് റിലേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് അതായത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ ഈ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സും ഈ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ പറയാണ് ഈ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിക്കാം ഈ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സ് ഇതിലുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഈ സെറ്റിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതാ ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിനെ ഞാൻ ഈ രൂപത്തിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് നാല് എലമെന്റ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എഴുതി വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എയിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ സ്ക്വയർ ബിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബന്ധം ശരിയാവുക ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എയിലുള്ള എലമെന്റ്സും ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അല്ലേ എന്ത് ബന്ധാ പറഞ്ഞത് ഇതിലുള്ള ആളുടെ സ്ക്വയർ ഇതിലുണ്ട് അത് ശരിയാവല് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ശരിയാകും ടൂവിനും ഫോറിനും ശരിയാകും കാരണം വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വണ്ണ് ടൂവിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ത്രീന്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നയൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കണക്
ഇതെന്താണ് വെച്ചാൽ റിലേഷൻ ഈസ് ഫ്രം സെറ്റ് എ ടു സെറ്റ് ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വേറൊന്നുമില്ല ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് എവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരു അർത്ഥം അതിനെ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഓക്കെ എ റിലേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഫ്രം സെറ്റ് എ ടു സെറ്റ് ബി സെറ്റ് എയിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ റിലേഷൻ പറയുന്നു എന്നർത്ഥേ അതിനുള്ളൂ ഓക്കെ ശരി ഇതാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ഷനിൽ എല്ലാവരും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടോ കാരണം ത്രീക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ല ഫോറിനും കണക്ഷൻ ഇല്ല ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൂക്കും ത്രീക്കും സിക്സിനും കണക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരണം നിർബന്ധമല്ല എല്ലാവർക്കും കണക്ഷൻ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കണക്ഷൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നവരെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ വണ്ണും മണ്ണും കണക്റ്റഡ് ആണ് ടൂവും ഫോറും കണക്റ്റഡ് ആണ് വേറെ ആർക്കും ആ കണക്ഷൻ ഇല്ല സോ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റും മറ്റൊരു സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ റിലേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓർഡർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളാം നിർബന്ധമല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി റിലേഷനെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം റിലേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും വൈഹാട്ടി ഉണ്ടാവശ്യമല്ല റിലേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്ട് എ ക്രോസ് ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒന്ന് വിട്ടേക്കാം ഒന്നും വേണ്ട ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും ആരോടും ചോദിക്കൂല വിശ്വാക്കണ്ട ഓക്കെ പകരം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഒരു റിലേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തത് റിലേഷനെ എഴുതാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഈ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആരോ ഡയഗ്രം എന്നാണ് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആരോ ഡയഗ്രം റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻ ആണ് റിലേഷനെ ആരോ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലവ് റിലേഷനെ വരക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തത് സെറ്റിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ റിലേഷന് റോസ്റ്റർ ഫോം ഉണ്ട് സെറ്റിന് റോസ്റ്റർ ഫോം ഉള്ള അതേപോലെ തന്നെ റിലേഷനും റോസ്റ്റർ ഫോം ഉണ്ട് റോസ്റ്റർ ഫോം എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ റോസ്റ്റർ ഫോം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ റോസ്റ്റർ ഫോം ആണെങ്കിൽ ഈ റിലേഷനെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതി ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണോ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അവരെ ഓർഡേഡ് പെയർ എന്ന് പറയും ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാം സാധാരണ സെറ്റിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണ കാണാറുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എലമെന്റ്സ് ബ്രാക്കറ്റുകൾ ആയിരിക്കും ഏതുപോലെ ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള ബ്രാക്കറ്റുകൾ ഓർഡേഡ് പെയർ എന്നാണ് അതിനെ പറയാം ഓർഡേഡ് പെയറുകൾ ആയിരിക്കും റിലേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ വണ്ണും വണ്ണും നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ വൺ കോമ വൺ എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് ടൂവും ഫോറും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ടു കോമ ഫോർ എന്ന് എഴുതണം ഇനി വേറെ ആർക്കും കണക്ഷൻ ഇല്ല നിർത്തി ഓക്കെ ഇതാണ് ആ റിലേഷൻ ആറിന് റിലേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ആ റിലേഷൻ ഇതേ റിലേഷന്റെ റോസ് ആരോഡയഗ്രം റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ആണിത് ഇത് റോസ്റ്റർ ഫോം റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ടു കോമ ഫോറിന് പകരം ഫോർ കോമ ടു നേരിയ തെറ്റാണ് കാരണം ഓർഡർ നിർബന്ധം ഓർഡർ നിർബന്ധം ടു കോമ ഫോർ നേരിയാൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലാണ് ടു എന്നും സെക്കൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഫോർ എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് സെറ്റിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓക്കെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം റെപ്രസെന്റേഷൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം റെപ്രസെന്റേഷൻ ഈ റിലേഷനെ എഴുതുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിക്ക ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ കോമ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ആൻഡ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ബി ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇയാള് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി ഇൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഇവിടെ എഴുതിയത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ സെറ്റ് ബിൽഡർ 
ആദ്യത്തെ ആൾ എടുക്കേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കണം കാരണം തോന്നിയ പോലെ എടുക്കാൻ പറ്റൂല വൈ ബിലോങ്സ് ടു ബി രണ്ടാം എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഞാൻ എഴുതി ദിസ് ഇസ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓക്കെ ഈ രീതിയിലേക്ക് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലേക്കാണ് നമുക്കൊരു റിലേഷന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്ന് ആരോ ഡയഗ്രാം റോസ്റ്റർ ഫോം സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓക്കെ ഇത്രയേ ശരിക്ക് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായി സർഫസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുള്ളൂ ഓക്കെ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞോ മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ റിലേഷനില് എന്ത് ചെയ്യാ അഡീഷണലി അതിനെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയുന്ന മൂന്ന് ടേമുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഡൊമൈൻ ആണ് ഡൊമൈൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് റേഞ്ച് ആണ് മൂന്നാമത്തത് കോഡൊമൈൻ ആണ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് കോഡൊമൈൻ ഈ മൂന്ന് ടേംസ് താൽക്കാലികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് എൻട്രസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ റിലേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡൊമൈനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിൽ ആർക്കൊക്കെയാണോ റിലേഷൻസ് ഉള്ളത് അവരുടെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കാം ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ആർക്ക് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ വണ്ണിനും ടൂവിനും മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ആ വണ്ണിന്റെയും ടൂവിന്റെയും സെറ്റിനെയാണ് അതായത് അവരെ ഒരു സെറ്റാക്കി മാറ്റിയാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഡൊമൈനിൽ സിംഗിൾ എലമെന്റ്സ് ആണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഏതുപോലെ ഓർഡേർഡ് പെയർ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അല്ല ഉണ്ടാവുക ഡൊമൈനില് ഡൊമൈൻ അങ്ങനെ പറയാം ഡൊമൈന മറ്റു രീതിയിലേക്ക് പറയുന്ന ഒരു രീതി കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ റിലേഷന്റെ ഓർഡേർഡ് പെയർ ഇല്ലേ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആള് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ദി ഓർഡേർഡ് പെയർ ഇൻ എ റിലേഷൻ ആ ഒന്നാമത്തെ ആളുകളുടെ കൂട്ടം ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ കളക്ഷൻ അതാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം നോക്ക് സെറ്റ് വൺ കോമ ടു ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ കൂട്ടം കളക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡൊമൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആരോ ഡയഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിൽ ആർക്കൊക്കെയാണോ റിലേഷൻ ഉള്ളത് അവരെ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കും റോസ്റ്റർ ഫോം ആണെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ വിളിക്കൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കുക നോ കൺഫ്യൂഷൻ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ഒരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതേ സാധനം തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് ആയി മാറി തിരിച്ചു പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ആർക്കൊക്കെയാണോ റിലേഷൻ ഉള്ളത് അവരെ റേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ആർക്കൊക്കെ റിലേഷൻ ഉള്ളത് വണ്ണിനും ഫോറിനും മാത്രമാണ് അല്ലെ വണ്ണിനും ഫോറിനും മാത്ര സോ വണ്ണും ഫോറുമാണ് ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരിക കാരണം വണ്ണിനും ഫോറിനും മാത്രമേ അവിടെ റിലേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് പറയാം ഓർഡേർഡ് പേരിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് അല്ലെ ഈ ഓർഡേർഡ് പേരിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് വൺ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് ഫോർ അവരാണ് റേഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓർഡേർഡ് പേരിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് അതാണ് റേഞ്ച് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഹെവി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് എന്തായാലും എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും മൂന്നാമത്തെ കോഡൊമൈൻ ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ വൺ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് മൊത്തത്തിനാണ് നമ്മൾ കോഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് സെറ്റ് മൊത്തം അതാണ് കോഡൊമൈൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് മൊത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് അവിടെ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട അതിനെ നമ്മൾ കോഡൊമൈൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാം ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് മൊത്തത്തിന് ഒരു പേരൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോ മൂന്ന് ടേംസ് ഡൊമൈൻ രണ്ടാമത്തെ ടേം റേഞ്ച് മൂന്നാമത്തത് കോഡൊമൈൻ ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെ എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ആയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല കാരണം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ റിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഓക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാം സൊ ഇതാണ് റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് തീർന്നു അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ ഫ്രം എ
ഫോറിന് ആരും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഫൈവ് വേണം ഒന്ന് കൂട്ടിയാലും പക്ഷെ ഫൈവ് അവിടെ അല്ല അപ്പൊ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കൂല അത് മറ്റൊരു റിലേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ എത്ര റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ ഫ്രം സെറ്റ് എ ടു സെറ്റ് ബി അത് കാണാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ടു റേസ് ടു എൻ ഓഫ് എ ഇൻ ടു എൻ ഓഫ് ബി ഓക്കെ അതായത് ടൂ റേസ് ടു എടുത്തിട്ട് എയിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണവും ബിയിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ എയിൽ നാല് ആളുകളുണ്ട് ബിയിൽ അഞ്ച് ആളുകളുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൂ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയാം ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓക്കെ വളരെ വലിയ നമ്പർ ആണ് അത്രയും റിലേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം സെറ്റ് എ ടു സെറ്റ് ബി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടൂ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടൂ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻ ഫ്രം സെറ്റ് എ ടു സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സെറ്റിലേക്കുള്ള റിലേഷൻസിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ റിലേഷൻ എന്താന്നുള്ള ഒരു സർഫസ് നോളജ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക റിലേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡൊമൈൻ എന്താ റേഞ്ച് എന്താ കോഡോമൈൻ എന്താന്ന് നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ റിലേഷൻസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിലേഷൻ സെഡ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡൊമൈൻ കോഡോമൈൻ റേഞ്ച് ഇവ മൂന്നും എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും ഇതാണ് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു റിലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തരും എന്നിട്ട് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയും എന്നിട്ട് ഡൊമൈനും കോടമൈനും റേഞ്ചും എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റൽ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റൽ എക്സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പലപ്പോയായി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ പലപ്പോയായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ കോമ ടു കോമ അപ് ടു സിക്സ് define a relation ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ റിലേഷൻ ആർ റിലേഷൻ നമ്മളിട്ട പേരാണ് ആർ ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ റിലേഷൻ ഇട്ട പേര് ഫ്രം എ ടു എ ഫ്രം എ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലേക്ക് ആണ് എന്നാണ് ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്കും പറയാം അതായത് ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്കും പറയാം റിലേഷൻ റിലേഷൻ ഓൺ എ റിലേഷൻ ഓൺ എന്ന് പറയാം റിലേഷൻ ഓൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സെറ്റിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് റിലേഷൻ എന്നാണ് എ ടു ബി ഇല്ല എ ടു എ ആണ് ഇവിടെ എ എന്ന് എയിലേക്ക് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റും എ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് സെറ്റും എ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താ റിലേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത എങ്ങനെയാ നോക്ക് റിലേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത രീതി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് കോമ വൈ ഓർഡേഡ് പെർ എക്സ് കോമ വൈ ആണ് എന്റെ റിലേഷനിൽ ഉള്ളത് എന്ന കണ്ടീഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ആരെ ഈ എക്സും വൈയും ആരെ എക്സും വൈയും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഡേഡ് പേരിലെ ഒന്നാമത്തെ ആള് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഡേഡ് പേരിലെ രണ്ടാമത്തെ ആള് ഓർഡർ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ആളായ വൈ ആദ്യത്തെ ആളായ എക്സിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ദ കണക്ഷൻ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവുക നോക്ക് റിലേഷൻ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡെപ്പിക്ട് ദസ് റിലേഷൻ യൂസിങ് ആൻഡ് ആരോഡാഗ്രം സോറി റോസ്റ്റർ ഫോം അല്ല ആരോഡാഗ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരോഡാഗ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ
അല്ലെ കാരണം എക്സിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് വൈ ഇവിടെന്നാണ് എക്സ് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എടുക്കുക സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എന്നാണ് എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് നടക്കും സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് നടക്കും അത്രേ കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ നേരെ മറ്റിട്ട് ത്രീ ടു ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ത്രീ ടു ഉണ്ടാവില്ല ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാ വൈ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞു എക്സിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് വൈ എന്നാ പറഞ്ഞു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആരോ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇനി ചോദ്യം റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഡൊമൈൻ കോഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആർ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവുക ആരൊക്കെ ഇതിൽ ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവുക സെറ്റ് ഈ ഒരു റിലേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ എന്താവുക നോക്ക് ഇവിടെ ഡൊമൈൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഡൊമൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഡൊമൈൻ പറയുമ്പോൾ സെറ്റ് എയിൽ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിൽ ആർക്കൊക്കെ റിലേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വണ്ണിനുണ്ട് ടു കണ്ട് ത്രീ കണ്ട് ഫോറിനുണ്ട് ഫൈവിനുണ്ട് സിക്സിന് റിലേഷൻ വന്നിട്ടില്ല കാരണം സിക്സിന് വരണമെങ്കിൽ സെവൻ ഇവിടെ വരണം വന്നിട്ടില്ല എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഉള്ളത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ശരിയല്ലേ ഇനി അടുത്തത് റേഞ്ച് ആണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ റിലേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ ആരൊക്കെ ഇതിൽ സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ റിലേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ വണ്ണിന് റിലേഷൻ ഇല്ല ടു കണ്ട് ത്രീ കണ്ട് ഫോറിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവിന് വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇവർക്കാണ് റിലേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഞ്ച് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കോഡമൈൻ ആണ് കോഡമൈൻ കോഡമൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് മൊത്ത സെക്കൻഡ് സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊന്നും നോക്കണ്ട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ദിസ് ഇസ് അവർ കോഡമൈൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഡൊമൈ ദിസ് ഇസ് ഡൊമൈൻ ദിസ് ഇസ് റേഞ്ച് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോഡമൈൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ പിന്നെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ സീക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ണ് കോമ ടു ഉണ്ടാവും ഒരു എലമെന്റ് ടു കോമ ത്രീ ഉണ്ടാവും അടുത്ത എലമെന്റ് ത്രീ കോമ ഫോർ ഉണ്ടാവും അടുത്ത എലമെന്റ് ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക അവസാനം ഫൈവ് കോമ സിക്സ് വരെ അതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുന്ന രീതി സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നിന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നോളജുകളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിലേഷൻ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഓർഡേഡ് പെർ എക്സ് കോമ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ കോമ വൈ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആർ ഫ്രം എ ടു ബി എന്നോ ആർ ഫ്രം എ ടു എ എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ R from A to B no, allengil, R from A to A no, allengil, relation on A no. okay, relation on A relation on A relation on A ഇങ്ങനെ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എടുക്കേണ്ടത് എ എന്നാണെന്നും വൈ എടുക്കേണ്ടത് ബി എന്നാണെന്നും അതിലൊക്കെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എക്സ് എടുക്കേണ്ടത് എ ആണ് വൈ എടുക്കേണ്ടത് എ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നിന്ന് എക്സ് എടുക്കണം സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് വൈ എടുക്കണം അതാണ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എ ആയതുകൊണ്ട് എക്സും വൈയും എ എന്നെടുക്കണം റിലേഷൻ ഓൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്സും എ എന്നെടുക്കണം വൈയും എ എന്നെടുക്കണം അങ്ങനെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ പറയണം നിർബന്ധമല്ല പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ പറയണം നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ അത് കാണും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കാണൂല ഓക്കെ അതാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ശരിക്കും രണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അണ്ടിൽ ഏതോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എക്സ് കോമ സോറി ആർ ഫ്രം എ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സ് കോമ വൈ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ വൈ ബിലോങ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടും കണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം ദെൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് എക്സെട്രാ അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ വരെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് And look at the connection that is 3x minus y is equal to 0. Eto nalladu 3x minus y is equal to 0 on the parayin nere pagaram y is equal to nandha nidhi uka. Adha kaana nyanii minus y na valadu vashat eko kondu hi. Apo avade kathamad plus y yao. Apo y is equal to 3x n i maari. Y is equal to 3x. Idha ana apo namada relation. Y is equal to 3x. Parayana ilupom ingenea. Ngana parayana jip prashtan nula. Ngana parayana ilupom. Ngana aradha sepple vansal hao. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇറ്റ്സ് ഡൊമൈൻ കോഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും റേഞ്ചും പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോ ഡയഗ്രത്തിലേക്കോ മാറ്റണം ഞാൻ ഇതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം കാരണം കൂടുതലും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് റോസ്റ്റർ ഫോം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ആരൊക്കെയാണ് കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സെറ്റ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ വൈ സീക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ആണ് എക്സും വൈയും എയിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്ക എക്സ് എന്നായിരിക്കണം എക്സ് എയിലായിരിക്കണം അപ്പൊ എക്സ് വരാവുന്നത് വൺ എടുക്കാം ടു എടുക്കാം ത്രീ എടുക്കാം ഫോർ എടുക്കാം എക്സെട്രാ ഫോർട്ടീൻ വരെ എക്സിന് വരാം എക്സിന് ഓരോന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം എക്സിന് വൺ കൊടുത്തു നോക്കാം എക്സിന് വൺ കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് എന്നാ പറയണത് അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എക്സ് വൺ ആകുമ്പോ വൈ ത്രീ ആയി അപ്പൊ ഞാൻ എക്സിന് വൺ കൊടുത്തു വൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് കോമ വൈ അതായത് വൺ കോമ ത്രീ എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു ചെയ്തരുത് രണ്ടാമത്തെ എക്സിന് ടു കൊടുത്തു നോക്കുക എക്സിന് ടു കൊടുത്താൽ വൈ ആരായിട്ട് മാറും വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതായത് സിക്സ് ആയി മാറും അപ്പൊ ടു കോമ സിക്സ് ഇനി എക്സിന് ത്രീ കൊടുത്തു നോക്കുക എക്സിന് ത്രീ കൊടുത്താൽ y is equal to 3 into 3 അതായത് 9 ആയി മാറും അതായത് 3 comma 9 ഇനി നെക്സ്റ്റ് x ന് 4 കൊടുത്തു നോക്കാം ഓക്കേ x ന് 4 കൊടുത്തു നോക്കാം ഓക്കേ x ന് 4 കൊടുത്താൽ എന്താ കിട്ടാ 4 comma 4 into 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 ആയി മാറി അപ്പോൾ 4 comma 12 ഇനി അടുത്ത x ന് 5 കൊടുത്തു നോക്കാം x ന് 5 x ന് 5 കൊടുക്കാണെങ്കിൽ y is equal to 3 into 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 ആണ് വരിക പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഇല്ല നമ്മുടെ സെറ്റ് ഫോർട്ടീൻ കൊണ്ട് തീർന്നു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്നെടുക്കണം എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടതാ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എ ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് വൈ എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ ആ കണ്ടീഷൻ തെറ്റും കാരണം സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും എ എന്നായിരിക്കണം എക്സും എ എന്നായിരിക്കണം വൈയും എ എന്നായിരിക്കണം അപ്പൊ എക്സിന് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്താൽ വൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഫൈവ് കോമ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റൂല ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ റിലേഷൻ തീർന്നു ഇനി സിക്സ് കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം സിക്സ് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ആണ് വരിക വൈ എയ്റ്റീൻ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഇല്ല കാരണം എക്സും എ എന്നായിരിക്കണം വൈയും എ എന്നായിരിക്കണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ളൂ അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റൂല ഓക്കെ ഇനിയും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എക്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സിക്സ് സെവൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് നയൻ ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ എന്ത് കൊടുത്താലും കിട്ടുന്ന വൈ ഫോർട്ടീൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കൂല അല്ലെ അടുത്ത സെവൻ കൊടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക സെവൻ എക്സിന് കൊടുത്താൽ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വന്റി വൺ വരും വൈ പക്ഷെ വൈ എന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൽ ട്വന്റി വൺ ഇല്ല അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ആള
മൂന്നാമത്തത് കോഡമീൻ കോഡമീൻ കോടമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് മൊത്തം ആരായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എ ആണ് സെക്കൻഡ് സെറ്റും എ തന്നെയാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ കോടമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ കോമ എക്സെട്രാ ഫോർട്ടീൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ കോഡമീൻ സോ ദിസ് ഇസ് ഡൊമീൻ റേഞ്ച് ആൻഡ് കോഡമീൻ ഓഫ് ദിസ് റിലേഷൻ ഓക്കെ ഈ റിലേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ പലരും ഇങ്ങനെ ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോ നോക്കാത്തതിനോടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സജീന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ സിക്സ് നയൻ നിങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് നല്ല സോ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡൊമൈനും കോഡമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിൾ ആണ് ആക്ച്വലി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ആർ റിലേഷൻ ആർ ഓൺ ദി സെറ്റ് എൻ ആർ ഓൺ എന്നാ പറഞ്ഞ് ആർ ഓൺ എൻ എൻ എന്താ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന എന്നാ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആ ആർ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആർ ഫ്രം എൻ ടു എൻ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പറിലേക്ക് അടുത്തത് ബൈ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓഡേഡ് പെയർ എക്സ് കോമ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ കോമ എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം നാലിനേക്കാൾ കുറവായ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം കോമ എക്സ് കോമ വൈ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എക്സും വൈ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അവനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇവിടുന്ന് എടുക്കണം വൈ ഇവിടുന്ന് എടുക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ വേറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എക്സ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് നടക്കണം വൈ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് നടക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നാണ് അതിൽ എക്സ് ആരാ എക്സ് ആരാന്ന് കൃത്യമായി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ സോറി നാലിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം കോമ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പറും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എക്സ് വരാവുന്നത് നാലിനേക്കാൾ ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും മാത്രമാണ് എക്സിന് വരാൻ പറ്റുക അല്ലെ എക്സിന് വരാൻ പറ്റുന്ന ആരൊക്കെയാ വണ്ണ് വരാം ടൂ വരാം ത്രീ വരാം കാരണം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് നാലിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം കോമ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഓക്കെ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നാലിനേക്കാൾ ചെറിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ മാത്രം അപ്പൊ അതാണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ ആർക്കേ ഉണ്ടാവുക നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഡെപ്പിക് ദിസ് റിലേഷൻ യൂസിങ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഡൌൺ ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് സോറി ഡൊമൈൻ കോഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഡൌൺ ദി ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡേഡ് പെയർ ഇതിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എക്സിന് ഞാൻ വണ്ണ് കൊടുത്തു എക്സ് വൺ ടു ത്രീ മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സിന് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ വൈ എന്നായിട്ട് മാറും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ആവും സിക്സ് ആവും അതോ വൺ കോമ സിക്സ് എക്സിന് ടു കൊടുത്താൽ എക്സിന് ടു കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്ക വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് സെവൻ വരും ഓക്കെ ഓക്കെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആയി മാറും അപ്പൊ ടു കോമ സെവൻ ആയി മാറി ഇനി എക്സിന് ത്രീ കൊടുത്താൽ എക്സിന് ത്രീ കൊടുത്താൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ഇ എയ്റ്റ് ആയി മാറി ത്രീ കോമ എയ്റ്റ് ഇനി എക്സിന് വേറൊന്നും കൊടുക്കാനുള്ള നിർവാഹമല്ല എക്സ് വൺ ടു ത്രീ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ സോ ദിസ് ഇസ് അവർ റിലേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഇനി ഡൊമൈനും കോടമൈനും റേഞ്ചും ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാലോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോടമൈനും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ടു ത്രീ മാത്രം സെറ്റ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സും സെവനും എയ്റ്റും അതാണ് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അതേപോലുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഉള്ള റിലേഷൻ പറഞ്ഞത്
ഓക്കെ അതായത് ചില ഫംഗ്ഷൻസും അവരുടെ ഗ്രാഫുകളുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദയർ ഗ്രാഫ് ആണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ തൽക്കാലം വേണ്ട റിലേഷന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം റിലേഷന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സർഫസ് നോളജ് തരാം ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു സർഫസ് നോളജ് തരാം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിലേക്കുള്ള ബന്ധമാണ് റിലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ബന്ധം പറയുമ്പോ ചില ബന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഉണ്ടാകും അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് റിലേഷൻ ഇല്ല റിലേഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കൂല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ആവാൻ ഒരു റിലേഷനെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇമേജ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ വേണം ഇവിടെ ത്രീക്ക് റിലേഷൻ ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ എ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇവിടെ ത്രീ ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു റിലേഷൻ എഴുതിയത ഇങ്ങനെ വണ്ണിന് ഇമേജ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ടൂക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ സിക്സ് ആരുടെയും റിലേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം തിരിച്ചറിയാ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാണ് ഇമേജ് റിലേഷൻ ഇല്ലാത്തത് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാണ് റിലേഷൻ ഇല്ലാത്തത് സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ഒരാൾക്ക് റിലേഷൻ ഇല്ല എന്നത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യൂല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ലാണ് പഠിച്ചത് ഇത് ഓൺ ടു അല്ല എന്ന് പറയും സാധനത്തിന് അത് വിട്ടേക്കാം പ്ലസ് ടു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ആയി അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കുമാണ് ഇമേജ് വരേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു വൺ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ വരാം ഇവിടെ ഉള്ള പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ വണ്ണിന് രണ്ട് ഇമേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിന് രണ്ട് റിലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വണ്ണിന് വണ്ണിലേക്കും വണ്ണിന് ത്രീയിലേക്കും രണ്ട് റിലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാലും അത് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഈ രണ്ട് കേസ് ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ള ഒരാൾക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ വണ്ണിന് രണ്ട് റിലേഷൻ വന്നു അങ്ങനെ പറ്റൂല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാണ് രണ്ടെണ്ണം പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റിലേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാം ഓക്കെ ആ റിലേഷനുകളെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയകൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പകരം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫംഗ്ഷന് ഡിഫറെന്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ ആരോ ഡയഗ്ര ഉണ്ട് റിലേഷൻ ആണല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ റിലേഷന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷനും ബാധകമാണ് രണ്ടാമത്തെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് റോസ്റ്റർ ഫോം മൂന്നാമത്തെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം നാലാമത്തെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അത് എന്തിനാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻ ഏതാ ചോദിക്കാമൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അടിച്ച് എന്താ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാം ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നതാണ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്നതാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു നമ്പർ വണ്ണോ ടുവോ ത്രീയോ ടു പോയിന്റ് വണ്ണോ റൂട്ടോ മൈനസ് ടു എന്തോ ആവാം അത് നമ്പർ അത്രയേ ഉള്ളൂ റിയൽ നമ്പർ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാക്സിന് പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലൈ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ അതുകൊണ്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെയാണ് എക്സാക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നായിരിക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു രസം സിക്സിലൂടെ എങ്ങനെ ഒരു വിലായി പോകും അങ്ങനെ സിക്സിലൂടെ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതാണ് ആര് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇതാണ് ആര് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഈ ലൈൻ എന്താ ഈ ലൈൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്നും അല്ല മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെയും ചില ചാപ്റ്ററുകൾ ഉപകാരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കലില്ല ഓക്കെ ഐഡന്റിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിൽ പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനൈറ്റ്ലി മെനി ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇങ്ങനെ യു ഷേപ്പിലാണ് വരിക ഓക്കെ യു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ആ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എങ്ങനെ പതുക്കെ വിടർന്നോണ്ടുക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെ അല്ല ഉണ്ടാവുക കുത്തനല്ല ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ് യു അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പതുക്കെ അങ്ങനെ എക്സ് ഇവിടെ നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്കോ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു പരാബോളയാണ് ഈ പരാബോള വൈ സി ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന പരാബോളയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വേറെ കോണിസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം അത് നമുക്ക് അപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തത് അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്നും അല്ല മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഈ രൂപത്തിലാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവാം തേർഡ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഇതൊന്നും
x, x greater than or equal to 0 minus x, x less than 0. Okay, this is the meaning of the word. This is the This is modulus function. This is modulus function. That is the graph of the V shape. Okay, 45 degrees cut in the southern area. Around the Mensila Kitama the Akaritine, Kurtium Alabama to 45 degrees Nokanda. Okay, but younger than a dog. Correct 45 degrees cut in the Rubatile, V shape graph on a modulus function graph on Dava. Either Nurbanda Mayum Padichikana, and Windham to repeat you. It's very, very, very important one. Exam almost sure. Okay, this session the Mikarn Jokali Yala graph for Kaneko. This session is called Yala Graph. Next one is uh, two more functions. One is the sine function and the signum function. Sine function and the signum function. Signum function is one definition and one definition is one definition. The is equal to uh, x by mod x comma x not equal to zero in them zero comma x is equal to zero no barima love the definition on sinum function the definition mensila kyoka graph mensila kyoka sinum function the definition of mensila kyoka graph mensila kyoka part chirikana okay adum important on examiner at a kakana render okay modulus on a too important idea where a pin never know the sinum function sinum function a graph mensila kyoka Sign of the graph is the line, the line, the line, the line, the line, the dark circle line, the line, the line, the line, the the line, the line, the line, the line, the the line, the line, the line, the the line, the line, the line, the line, the line, the the line, the line, the line, the the line, the the line, the Line in the Kamuka one agree paraya, even a dark circle. This is a sign of function. This is a particular one. Next, greatest integer function. Greatest integer function. This is the detail of the function. Greatest integer function is a graph of a competitive chamadi. Okay, greatest integer function is a graph around the area, but I will talk about it. Then greatest integer function of graph. Around the shape of the graph. The greatest integer function of the shape of the graph. The greatest integer function of the graph. The greatest integer function of the graph. f of x is equal to. The greatest integer function of the graph. The greatest integer function of the graph. The graph 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 Okay, this exam is for example, 2020, I think, 2020, the main exam Match the following. That is, left side is 4 graphs. Right side is 5 definitions. But there is a definition. There is 3, 4, 5. There is a definition. Match the following. 4 marks. That is the graph. E graph e graph on the 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 e graph on graph graph okay graph on okay no so that means either f of x is equal to x cube in graph match of the match the following match the following Okay, we will see 2017. I think 2017 match the following. That is the graph. Okay, that is the line. We will see the line. We will see the line. That is the graph. That is sine of function. Sine of function is graph. Okay, sine of function is graph. This is sine of function. Sine of function. Okay, sine of function is definition. What is the This is sine of function f of from r to r, f of x is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, minus 1 if x is less than 0. Sign function of definition. That is definition of the graph. Then look at the third one, this one. We will discuss the function. That is identity function. Identity function, f of x is equal to x. f of x is equal to x. What is the identity function of the definition? f of x is equal to x. That is the definition. And what about this one? 
ഈ ഗ്രാഫോ ഇത് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നോർമലി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദിസ് ഗ്രാഫ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രാഫുകൾ നമ്മൾ സിലബസിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രാഫുകളും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആരാണ് എന്നും ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഏകദേശം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അടുത്ത കാര്യം ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നല്ലത് ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇതായിക്കോട്ടെ ഈ ഗ്രാഫ് എടുത്തു ബേസിക്കലി ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു എന്താണ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് പറയാ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് ഫങ്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറുള്ള വാക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ ഉള്ളിൽ എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആള് എക്സ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആ എക്സ് വാല്യൂന്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും വൈ വാല്യൂ എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആള് എക്സ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് എക്സ് മൈനസ് ടു ആകുമ്പോ എക്സ് മൈനസ് ടു ആകുമ്പോ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എക്സ് വാല്യൂ മൈനസ് ടു ആണെങ്കിലുള്ള റിസൾട്ട് എന്താ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് മിക്കോറും കൊണ്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഇനി അഥവാ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയണത് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വാല്യൂ മൈനസ് ടു ആകുമ്പോഴുള്ള വൈ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് വാല്യൂ മൈനസ് ടു ആകുമ്പോഴുള്ള വൈ വാല്യൂ എന്താണ് എന്നാണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എക്സ് വാല്യൂ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതല്ലേ എക്സ് വാല്യൂ മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടുന്ന് ഗ്രാഫിലേക്ക് ഒരു കുത്തനെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലൈൻ വരിക ലൈക്ക് ദിസ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലൈൻ വരിക എന്നിട്ട് ഗ്രാഫിനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വൈ ആക്സിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലൈൻ വരിക എങ്ങനെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലൈൻ വരിക ഇവിടുന്ന് വൈ ആക്സിലേക്ക് ഒരു പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലൈൻ വരിക അത് വൈ ആക്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് വൈ വാല്യൂ അതായത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആ സോ ഹിയോ വി കാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 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 ആണ് ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് സിക്സ് അതായത് എക്സ് വാല്യൂ ആണ് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സ് വാല്യൂ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്നത് എക്സ് വാല്യൂ ആണ് എക്സ് വാല്യൂ മൈനസ് സിക്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ കുത്തനെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ അത് ഗ്രാഫ് വരച്ചതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തും വിഷയാക്കണ്ട അപ്പോ മൈനസ് സിക്സിൽ നിന്ന് നേരെ ഗ്രാഫിലേക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു അവിടുന്ന് നേരെ വൈ ആക്സിലേക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നു ഇതൊക്കെ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആവണം ശരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് സിക്സ് ആണ് സോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സ് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ വൈ വാല്യൂ പറയാൻ പറ്റണം എക്സ് വാല്യൂ തന്നാൽ വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അതാണ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളാ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദിക്കാൻ സാധ്യത
നോക്കേണ്ടത് ഗ്രാഫ് കവർ ചെയ്യുന്ന എക്സ് വാല്യൂകളെ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ഗ്രാഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഉള്ള എക്സ് വാല്യൂകളെ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ഗ്രാഫ് ഉള്ള വൈ വാല്യൂകളെ റേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കും ഗ്രാഫ് ഉള്ള എക്സ് വാല്യൂകളെ ഡൊമൈൻ എന്നും ഗ്രാഫ് ഉള്ള വൈ വാല്യൂകളെ റേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കും വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഉള്ള എക്സ് വാല്യൂ ഡൊമൈൻ ആണ് ഗ്രാഫ് ഉള്ള വൈ വാല്യൂ റേഞ്ച് ആണ് സിമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫിൽ ഈ എക്സ് വാല്യൂകൾക്കൊക്കെ മുകളിൽ ഗ്രാഫിനെ കാണാം കണ്ടില്ലേ മുകളിലോ താഴത്തോ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ മൈനസ് സിക്സിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോറിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് മൈനസ് എയ്റ്റിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് മൈനസ് ടുവിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ടുവിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഫോറിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് സിക്സിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എയ്റ്റിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂകൾക്കും ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എക്സാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ടുവും ഫോറും സിക്സും എയ്റ്റും ഒന്നും അല്ല അവൻ ടുവും ടു പോയിന്റ് വണ്ണും ടു പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഒക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിജേഴ്സോ അല്ല റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണത് അപ്പൊ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ കാരണം എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂകൾക്കും ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് വൈ വാല്യൂ നോക്ക് എയ്റ്റിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് സിക്സിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഫോറിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ടുവിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് സീറോ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എന്നാൽ മൈനസ് ടുവിന് ഇവിടെ ഏടിയും ഗ്രാഫ് ഇല്ല മൈനസ് ടു നോക്ക് ഇവിടെ ഏടിയും ഗ്രാഫിനെ കാണുന്നില്ല മൈനസ് ടുവിന് മൈനസ് ഫോറിന് ഗ്രാഫ് ഇല്ല മൈനസ് സിക്സിന് ഗ്രാഫ് ഇല്ല ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന് ഒരാൾക്ക് പോലും ഗ്രാഫ് ഇല്ല അല്ലെ മൈനസ് വണ്ണിന് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വണ്ണിന് മൈനസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാൾക്കൊന്നും ഗ്രാഫ് ഇല്ല ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് ആർക്ക് മാത്രം സീറോ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഗ്രാഫ് ഉള്ളൂ വൈ ആക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈ ആക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എന്നാൽ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് ഗ്രാഫ് ഇല്ല അപ്പൊ വൈ ആക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സീറോ മുതൽ മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ ഗ്രാഫ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ റേഞ്ച് പറയാറുള്ളത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് പറയാറുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് സീറോ മുതൽ മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ ഗ്രാഫ് ഉള്ളൂ സീറോ മുതൽ മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ ഗ്രാഫ് ഉള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമൈന് പറയാൻ പറ്റിയിരിക്കണം റേഞ്ച് പറയാൻ പറ്റിയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ് വാല്യൂ തന്നാൽ വൈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം ഇത് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരുപാട് തവണ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയും ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിലബസ് സിലബസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ടോപ്പിക് തീർന്നു ടോപ്പിക് തീർന്നു റിലേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫുകളും ടോപ്പിക് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ശരിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ആദ്യം നോക്കിയാണ് സാധാരണ കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ വർഷം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനില്ല ഓക്കെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും മലയാളത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടാവും മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാവും മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നതാണ് ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അടുത്തിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും മലയാളം ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ദിസ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എഫ് ഓഫ് ടുവിൻ്റെ വില കാണുക എഫ് ഓഫ് ടുവിൻ്റെ വില കാണുക ചോദ്യം എഫ് ഓഫ് ടുവിൻ്റെ വില എന്താണ് എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ
ഓക്കെ ചോദിക്കൂല ജസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ആണ് ചോദിക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റൂല ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അതും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും ഈ സെഷനിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഒന്നാമത് സെഷൻ അതായത് റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ റിലേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു ഒരു റിലേഷൻ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തരും എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് അതിന് റോസർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയും ഡൊമൈൻ കോഡൊമൈന് റേഞ്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയും അത് റിലേഷൻ ഫങ്ഷനിൽ നിന്ന് മോഡുലസ് ഫങ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയും മേ ബി അയാളുടെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ചോദിക്കും ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിക്കവാറും അങ്ങനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം ഇനി ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒക്കെ കാണാൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ അതുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് ടു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ എക്സ് വാല്യൂ ടു ആകുമ്പോഴുള്ള വൈ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അത് ത്രീ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ റേഞ്ച് എഴുതുക എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ റേഞ്ച് എഴുതുക റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രാഫ് ഉള്ള വൈ വാല്യൂകൾ ഗ്രാഫ് ഉള്ള വൈ വാല്യൂകൾ ഇവിടെ ആർക്കൊക്കെ ഗ്രാഫ് ഉള്ള നോക്ക് ആർക്കൊക്കെ ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് വൈ വാല്യൂകൾ വൈ വാല്യൂകളാണ് റേഞ്ച് എക്സ് വാല്യൂകൾ ഡൊമൈൻ ഗ്രാഫ് ഉള്ള വൈ വാല്യൂ സിക്സിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഫൈവിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഫോറിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ത്രീക്ക് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ടൂക്ക് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് വണ്ണിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എന്നാൽ വണ്ണിന്റെ താഴത്തേക്ക് വൈ വാല്യൂകൾക്ക് ഗ്രാഫ് ഇല്ല ഇപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തണ്ട് വേണേ ഇയാൾക്ക് ഗ്രാഫ് ഇല്ല സീറോക്ക് ഗ്രാഫ് ഇല്ല മൈനസ് വണ്ണിന് ഗ്രാഫ് ഇല്ല മൈനസ് ടു ഗ്രാഫ് ഇല്ല അതായത് വൈ വാല്യൂകൾക്ക് ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് ആർക്ക് മാത്ര വണ്ണ് മുതൽ മേലോട്ടേക്ക് മാത്ര വൈ വാല്യൂകൾക്ക് ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് വണ്ണ് മുതൽ മേലോട്ടേക്ക് മാത്ര അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വണ്ണിന് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ണ് ക്ലോസ്ഡ് ആക്കിയത് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ഓപ്പണേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇടാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കണം ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ഓപ്പൺ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആകാൻ പറ്റൂല സോ വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പുതിയ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനൊന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടേക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുക If f is a sinum function, then consider a real valued function. Okay, uh, question typing mistake. Aana. Okay, then f of 100 is equal to what is the question? In 2020, we have a question. Okay, there are sub-questions. That sub-questions is okay. We don't have to focus on our focus area. That's why we have to do this. That's one mark. ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം സൈനം ഫങ്ഷന്റെ ഗ്രാഫത്തിൽ കാര്യത്തിൽ അത് സൈനം ഫങ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ചോദ്യം ഇതാണ് സൈനം ഫങ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എഫ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആ എന്താ എഫ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോ വൈ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ നോക്കാ നോക്ക ഇവിടെ എക്സ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഇടവ ഉണ്ടാവല്ലോ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വാല്യൂ അപ്പൊ ഉള്ള വൈ വാല്യൂ എന്താണെന്നാ ചോദ്യം എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാം ഇവിടെ നേരെ വൈ ആക്സിലേക്ക് ഒരു കുത്തനെ വരക്കുക ഗ്രാഫിനെ മുട്ടിയാൽ നേരെ വൈ ആക്സിലേക്ക് വരക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രാഫിലേക്ക് കുത്തനെ വരക്കുക ഗ്രാഫിനെ മുട്ടിയാൽ വൈ ആക്സിലേക്ക് കുത്തനെ വരക്കുക അവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ എന്താ വൈ വാല്യൂ എന്താ വൺ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ എഫ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ സിമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ സൈന ഫങ്ഷന്റെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാവും എക്സ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോ
ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ലൈന് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ലൈൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് സോ ഏതൊക്കെ എക്സ് വാല്യൂകൾക്ക് ആ ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് നോക്കിയ ഇവിടൊക്കെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഇവിടൊക്കെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഇവിടൊക്കെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് മൈനസ് ടു ഉണ്ട് മൈനസ് വണ്ണിന് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇടയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടൊക്കെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് വണ്ണിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ടൂന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ത്രീന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഫോറിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫ് ഇല്ലാത്ത ഒരു എക്സ് വാല്യൂ പോലും ഇല്ല അപ്പൊ എല്ലാ എക്സ് വാല്യൂകൾക്കും ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഡൊമൈൻ പറയുന്ന സമയത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മൊത്തമാണ് ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് ഓക്കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് മൊത്തം ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റേഞ്ച് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ല ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ കോൺസെപ്റ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു റേഞ്ച് ഏതൊക്കെ വൈ വാല്യൂകൾക്ക് ആ ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് നോക്കിയാ ടൂവിന് ഇല്ല ടൂവിന് അങ്ങട്ടുമില്ല അങ്ങട്ടുമില്ല ഈ ഇടയിലുള്ള ഒരാൾക്കും ഇല്ല ടൂവിന്റെ മുകളിലേക്കില്ല വണ്ണിന് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതാ വണ്ണിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റെഡ് ലൈൻ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എന്നാൽ വണ്ണിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ എവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് വണ്ണിനുണ്ട് പോയിന്റ് നയനോ പോയിന്റ് എയ്റ്റിനോ പോയിന്റ് ഫൈവിനോ ഒന്നും ഗ്രാഫ് ഇല്ല സീറോക്ക് ഗ്രാഫ് ഇല്ല കാരണം സീറോക്ക് അവിടെ എം ടി സർക്കിൾ അങ്ങ് കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു എം ടി സർക്കിൾ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അതിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അത് അവിടെ ഉണ്ടോ മൈനസ് വണ്ണിനുണ്ട് മൈനസ് ടു ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇതിന് ഇടയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ സീറോ വരെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ വണ്ണിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ യൂണിയൻ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയാം വൺ അതിന്റെ കൂടെ വരും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ സീറോയും ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് സീറോ വരെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ വണ്ണിനും ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ സീറോ വരെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ വണ്ണിനും ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടിനും മാത്രമാണ് വൈ ആക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കിട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് എഫ് ഓഫ് സീറോ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്നാണ് ചോദ്യം എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എക്സ് വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോഴുള്ള വൈ വാല്യൂ എന്താ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആകുമ്പോഴുള്ള ചോദ്യം അറിയാം എക്സ് വാല്യൂ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആകുമ്പോഴുള്ള വൈ വാല്യൂ എന്താ അത് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് കണ്ടെത്തി നോക്കാം ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ രീതിയിലേക്കാണ് ഗ്രാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മുമ്പ് കുറെ വർഷങ്ങളിലായിട്ട് പല വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചില റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റിലേഷൻ ആർ ഓൺ ദി സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ പെർ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ദാറ്റ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോമ എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ഫോർ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിൽ റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം എണ്ണാമത്തെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ റിലേഷനിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ആണ് നാലിനേക്കാൾ കുറവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വരാവുന്നത് ആരൊക്കെയാ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും ടൂവും ത്രീ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഏതാ റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എന്താ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നാ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെയാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റിലേഷൻ ചെയ്താണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എക്സ് വണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈയും വണ്ണ് തന്നെയായിരിക്കും എക്സ് ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈയും ടു തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സ് ത്രീ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈയും ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവുക വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഇനി ഡൊമൈൻ എഴുതാനും കോഡൊമൈൻ സോറി ഡൊമൈൻ എഴുതാനും റേഞ്ച് ചെയ്താനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പി
x is a prime number less than 10. x is a prime number less than 10. Prime numbers are one number, sorry, one is prime number, two verum, three verum, five verum, seven verum. Even again, x in the bar another. Now, relation is dumbo, and the relation is in the summit. I like and x one are going to summit, y in the bar in the x in the cube, y in the bar in the x in the cube, other than one in the cube, one in the cube, one other than the Sorry, one nala, one nala, one nala, one nala, two ombo, x two agumbo. X2 amma y and the another 2 in the cube on 2 in the cube on the two into 2 into 2 that is 8 8 in the kitty in x value x value 3 agana samita y value in the bar 3 in the cube 3 into 3 into 3 that is 27 in the kitty okay x value 5 agana samita y value 5 in the cube 125 in the kitty x value 7 agana samayath 7 de cube undavu namukku varunathu pinna 7 square nu parayumbo 49 49 into 7 nalla reethilekku varum 343 ennu parayna reethilekku namukku answer kittu ithrayum alugalana nammada relation undavu 28 327 5125 7, 343 okay ee reethilekku nammada relation roster formula one question is also going to try 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 Relation is the same thing. It 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 is the I will show you the class. I will show you the function. I will show you the function. Modulus function graph. Enough. I will show you the full mark. I will show you the six mark level. Questions are expected. Okay, 100% sure. I will show you the question. Around the expert in the six to eight marks in the questions on each chapter in the Angana Chodikani Engel, Erend, Yani Parana and Choding Lendai Lundau, Adanga Shura, Tanga Marcus Koriamatu. Modulus function of graphs of the graphical motomato the Menslaki worka, in a set builder formula would relation to the Garina than a roster formula comatanum, domainum, range, codomain idanum, crypto my particular. Okay, so this is the case. If you doubts, you can choose the Okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, okay. 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 One of the previous questions is that we have a WhatsApp number, we have a WhatsApp link in the chat box. If you have a chat box, you can click on the link in the chat box. If you have a question, you can send it to the previous question. That's why you have questions. That's why you have a text. Okay, in the text, you have a link in the chat box. You can use the text in the chat box. You can use the text in the chat box. You can use the text in the chat box. You can use the text in the chat box. Relation is the focus area. Okay. Our exercise is 2.2. 2.2 complete. That is the relation of my one of the exercise. Exercise 2.3 function of my one of the exercise. That is the focus area. That is the graph. Okay. So, we will discuss the same thing. Actually, there is a lot of content in the chapter. But, we will discuss the same thing in the chapter. So, we will discuss the same thing in the chapter. So, we will discuss the same thing. Okay. So, in this class, we will wind up here. Next class, we will discuss the chemistry. Okay. That is why we will continue the chapter. We will continue the same thing. 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 You will be able to get a full mark. That is why you will be able to get a full mark. Thank you.